बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द जनरल सर्जरी टॉपिक सर्जिकल इन्फेक्शंस अब हम देखते हैं कि एक इन्फेक्शन होता क्या है और ये कैसे होता है जब भी कोई इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज द बैक्टीरिया वायरसेस एंड पैरासाइट दोस आर नॉट नॉर्मली प्रेजेंट ऐसे बैक्टीरिया और वायरस जो कि हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते ठीक है लेकिन एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द माइक्रोस और वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और एक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस एक्टिव होता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और अगर बस वगैरह बैक्टीरिया की वजह से बन जाती है तो ये बेसिकली एक इन्फेक्शन है ठीक है इसकी डेफिनेशन क्या इमेजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेजम सच एज द बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट डेट आर नॉट प्रेजेंट नॉर्मली विद इन द बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉस ऑफ द बॉडी टू द माइक्रोस ठीक है अब हम देखते हैं बैक्टीरिया क्या होता है अगर तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ब्लड के अंदर बैक्टीरिया की मौजूदगी है इसका मतलब बैक्टीरिया कॉज हो गया बट दिस कंडीशन डज नॉट आवे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ब्लड में बैक्टीरिया तो वो हमेशा ही सबसे कॉज करेंगे अब अमेरिका ने कॉलेज ऑफ जस्ट फिजिशन जो है इन्होंने एक इसकी क्लासिफिकेशन दी थी जिसे हम अभी पढ़ते हैं इसे कहते हैं एस आई आर एस यानी कि सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉस सिंड्रोम है सेप्सिस है स्वेयर सेप्सिस है और सेप्टिक चौक है अब जो है सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉस सिंड्रोम को कैसे डिफाइन करते हैं अगर तो ये जो मैं आपको चार पॉइंट्स बताऊँगी इनके अंदर से कोई भी दो होंगे तो इसका मतलब है कि सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉस सिंड्रोम हो गया ठीक है अब इसमें से दो कौन सी होती है अगर तो फीवर जो है हंड्रेड से ज़्यादा है या फिर 96 से कम है और हार्ट रेट 90 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा है रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 20 ब्रेथ पर मिनट से ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 32 से कम है और वाइट ब्लड सेल्स का काउंट जो है वो 12,000 से ज़्यादा और 4,000 से कम होगा ठीक है अब उन्होंने कहा कि सिंड्रोम इज नॉन स्पेसिफिक एंड भी और ये कॉज हो सकता है बाई दी स्कीम इन्फ्लेशन ट्रोमा इन्फेक्शन स्वेर इन सर्ट कम्बाइन एस आई आर एस इज आलवेज नॉट रिलेटेड टू द इन्फेक्शन अब इसमें आपने क्या चार पॉइंट सकते हैं अगर तो फीवर हंड्रेड से ज्यादा या नाइन सिक्स से कम हो हार्ट रेट नाइन से ज़्यादा हो रेस्पिरेटरी रेट ट्वेंटी मिनट पर मिनट से ज़्यादा हो और वाइट ब्लड सेल्स जो है वो ट्वेल्व से ज़्यादा हो अब हम देखते हैं सेप्सिस क्या होता है अब अगर तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉस सिंड्रोम जो है इसके साथ साथ कोई इन्फेक्शन भी हो जाए ठीक है डॉक्यूमेंटेड और सस्पेक्टेड इन्फेक्शन प्लस सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द इन्फेक्शन अब ये सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शन में क्या क्या आ जाता है इसकी मैनिफेस्टेशन है अगर तो प्रो कैल्सिटोन जो है वो ज़्यादा हो जाए सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा हो जाए हाइपेक्लाइसीमिया हो जाए इन दो विदा उसको डायबिटीज भी नहीं और मेंटल स्टेटस भी नॉर्मल है लेकिन फिर भी उसे हाइपेक्लाइसीमिया हो ठीक है इस सिंड्रोम के साथ साथ कोई इन्फेक्शन हो और इन्फेक्शन की मैनिफेस्टेशन कैसे होंगी अगर उसके अंदर प्रो कैल्सिटोन ज़्यादा हो सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा हो हाइपेक्लाइसीमी हो अब स्वेयर सेप्सिस कैसे कहते हैं अगर ये सेप्सिस और प्लस ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाए ठीक है ऑर्गन डिसफंक्शन में क्या आ जाता है अगर तो आर्टीरियर हाइपोक्सीमिया हो जाए और ओलिक यूरिया यानी कि जो यूरन आउटपुट है वो जीरो पॉइंट फाइव से कम हो जाए जीरो पॉइंट फाइव एम एल पर के जी पर और फॉर एटलीस्ट टू और टू और तक जीरो पॉइंट फाइव से कम ही रहे डिस्पाइट अगर तो आप पेशेंट को फ्लूड्स दे भी रहे हैं ठीक है उसके अलावा क्रेडिट इनकी रेशो जो है वो जीरो पॉइंट फाइव से ज़्यादा हो जाए कैलेशन एफ नॉर्मल के अंदर आई एन आर वन पॉइंट फाइव से ज़्यादा जी पी से ज़्यादा और प्लेटेट जो है वो लैक से कम हो जाए अगर सेप्सिस के साथ साथ कोई ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट यानी कि ओलिक यूरिया हो गया हाइपोक्सीमिया हो गया कोलेशन एफ नॉर्मल किया पैरिटिक आइलेस आ गया कैपिटी फिलिंग कम हो गई और हेपेटिक डिसफंक्शन ठीक है अब देखते हैं सेप्टिक शो क्या होता है अगर तो सेप्सिस के साथ साथ कोई हाइपो टेंशन रिफ्लेक्टेड विद फ्लूड एसोसिएशन और हाइपोलेक्टिनीमिया अगर तो सेप्सिस के साथ साथ हाइपो टेंशन भी हुई है और इसके अलावा रिफ्लेक्ट विद अगर फ्लूड डिस्ट्रिक्शन भी दे रहे हैं फिर उसको हाइपो टेंशन ही रही है ठीक है रिफ्लेक्ट हाइपो टेंशन प्रसिस्ट डिस्पाइट एसोसिएशन विद बोलस आई फ्लू ऑफ द थर्टी एम एल पर के जी और हाइपोलेक्टिनीमिया जो है वो लेक्टिक एसिड जो है इसमें ज्यादा होगा वन मिली मोर पर लीटर से अब मोर्स इस स्टेट ऑफ फिजोलॉजिकल डिरेंजमेंट इन विद ऑर्गन फंक्शन इज नॉट कपेबल ऑफ मेटेनिंग होमियोस्टिस ठीक है इसको हम रिवाइज कर लेते हैं जो इन्फेक्शन ये क्या होता है कि इन्वेजन और मेडिकेशन ऑफ ऑर्गिस बैक्टीरिया जो कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते और साथ इन्फेमेटी रिस्पॉस बैक्टीरिया का मतलब कि अगर बैक्टीरिया जो है ब्लड में पैसा लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सबसे कॉज करेंगे इसके चार हमने आते हैं ऐसे एस एम के रिस्पॉस है अगर तो फीवर जो हंड्रेड से ज्यादा नाइट सिक्स का हार्ट रेट नाइट रेट ट्वेंटी से ज्यादा हो और वाइट रेट साइज ट्वेल्व थाउंड से ज्यादा हो ठीक है उसके बाद हमने सबसे सबसे में हम ऐसे आर एस के साथ कोई सिस्टमिक इन मैनिफेस्टेशन जैसे कि प्रो कैसे टोनिन कैसे टोनिन सीरिया प्रोटीन और ये सब चीज़ें हाइपिलसी में ज्यादा स्वेस सबसे ये है कि अगर सबसे के साथ साथ कोई ऑर्गन डिसफंक्शन यानी कि हाइपोक्सीमिया ऑलिक यू या क्रेटिन जीरो पॉइंट फाइव से ज्यादा क्लेशन नॉर्मल की पैटिक डिसफंक्शन पहले के लिए डिक्रीज कर फिर सेप्टिक शो में होता है कि सबसे के साथ साथ हाइपो टेंशन भी होगी ठीक है अब हम आगे देखते हैं कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या होते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन अब हमने देखने है कि जब भी ऑपरेट हो रहा होता है तो वहाँ पे सर्जिकल साइट वहाँ सर्जरी जहाँ हो रही होगी उसके वहाँ पे इन्फेक्शन कैसे होगा ठीक है इसकी डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी यू क्यों भी आया है कि इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ सर्जरी जहाँ पर सर्जरी हो रही है उस साइट पर इन्फेक्शन डेट अगर विदिन थर्टी डेज ऑफ द सर्जरी अगर तो सर्जरी के बाद तीस सर्ज
इम्यूनोसप्रेसेंट है ओबेस्टी है मैल न्यूट्रिशन है ओल्ड एज है मोडीफाइबल डिस्क्राइब में आता है प्री ऑपरेटिव स्टे लॉन्ग टाइम भी एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्सीज है सर्जिकल साइड शेविंग वन डे बिफोर द सर्जरी ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन है ड्रेनिंग अमाउंट है टिश्यू डैमेज ब्लड लॉस ब्लड ट्रांसफर ठीक है मॉडिफाई के अंदर क्या क्या जाएगा अगर तो लॉन्ग प्री ऑपरेटिव स्टे उसको हम कम कर सकते हैं एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्सीज देनी है अपने सर्जरी से पहले कभी भी शेव नहीं करनी ड्यूरेशन ऑफ द ऑपरेट जो है वो उसको हम कर सकते हैं कम ड्रेनिंग अमाउंट टिश्यू डैमेज और अब हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन वून की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम देखते हैं कि इसमें वून को कैसे क्लासीफाई किया जाता है एक होता है क्लीन वून दूसरा होता है क्लीन कंटामिनेटेड थर्ड कंटामिनेटेड और फोर्थ डल्टी ठीक है अब हम इसे देखते हैं कि क्लीन वून कौन से होते हैं ऐसे वून जहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हो और ना ही उसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी एलिमिनेटरी और जेनेटो यूरेटनी ट्रैक आर नॉट एंटर्ड ठीक है दर इज नो ब्रेक इन एसेप्टिक ऑपरेटिंग टेक्निक यानी कि यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हुई कोई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ इन ऑपरेटिंग थेटर टेक्निक के अंदर जी आई टी और जेनेटो यूरेटनी ट्रैक में क्लीन कंटामिनेट का मतलब है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी एलिमेंट्री और जेनेटो यूरेटनी ट्रैक जो है एंटर हो गया बट विदाउट विदाउट सिग्निफिकेंट स्पिलेज मतलब वहाँ पर कोई स्पिलेज नहीं हुआ कंटामिनेट के अंदर यह कि इन्फ्लेमेशन तो हो गया लेकिन वहाँ पर पस नहीं है और विजिबल कंटामिनेशन हमें नजर आ रही है लेकिन पस नहीं है ग्रो स्पिलेज फॉर द होल ऑफ डिस्कस ऑपरेशन और कम्पाउंड ऑपन is operated on within four or dirty ke andar kiya ke wahan pe presence of the pus there is a previously perforated hollow viscous or compound open injury more than four or ab humne clean ko dekhna hai ki infection side 2 2 se kam hai 69% 13 से 20 और 40 ठीक है अब हमने इसकी क्ला, इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे ये यहाँ पे भी यही बताया है इसको प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देंगे सवेरिटी उन्होंने बताई है कि ए सबसे स्कोरिंग सिस्टम जो है वो उनकी असेसमेंट बताते हैं ठीक है इट्स अ क्वांटिटेटिव स्कोरिंग मेथड डेट प्रोवाइडेड मेडिकल स्कोर आगे हम देखते हैं ए सबसे को कैसे स्टैंड करते हैं ए सबसे क्या होता है ए सबसे का मतलब है कि एडिशनल ट्रीटमेंट एस से सीरियस एक्सोडेट ई से एरिथीमा पी से पुरुलेंट एस से सेपरेशन ऑफ द डीप टिश्यू और आई से ये देखो यहाँ पे उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट बताया कि ए से एडिशनल ट्रीटमेंट यानी कि कोई यूज ऑफ एंटीबायोटिक तो नहीं की कोई ड्रेनेज ऑफ द पर्सन अंडर वो लोकल एनेसिया और ड्रेनेज ऑफ द पर्सन अंडर जनरल एनेसिया अब हमने इसको पॉइंट्स देने होते हैं अगर एंटीबायोटिक यूज किया तो टेन पॉइंट्स देंगे अगर हमने लोकल एनेसिया के अंदर ड्रेनेज ऑफ द पर्स हुई वो फाइव देंगे अगर जनरल एनेसिया में तो फिर टेन देंगे अगर अवरवाइज जीरो सीरियस का डिस्चार्ज हुआ है कोई भी तो उसके अंदर जीरो से फाइव आता है एरिदीमा में भी जीरो से फाइव परसेंट आता है ठीक है अगर अगर लेस दैन ट्वेंटी परसेंट वोट इन्वॉल्व होगा तो वन आएगा ट्वेंटी से थर्टी नाइन आएगा तो टू अगर फोर्टी से या आपने इसी तरह याद रख लेना है ट्वेंटी थर्ट ट्वेंटी से फोर्टी फोर्टी से सिक्सटी सिक्सटी एटी एटी से ज्यादा होगा तो फाइव कोई ए सबसे में ए भी हो गया एस भी हो गया ई बी पी से क्या बनेगा पूरे लेंट एक्सुडेट फिर एस से सेपरेशन ऑफ द डीप इशू आई से आइसोलेशन ऑफ द बैक्टीरिया स्टे एस इन द पेशेंट ऑफ द फोर्टीन डेज ठीक है अब हमने देखना कि स्कोर हमने दिया है जो टोटल स्कोर अगर तो टेन आ गया तो सेटिसफेक्ट्री हिलिंग हो सकती है अगर इलेवन से ट्वेंटी या तो डिस्टर्ब होगा अगर ट्वेंटी से थर्टी है तो माइनर होगा थर्टी वन से फोर्टी मॉडर और ग्रेट दैन फोर्टी से सेयर वो इन्फेक्शन उसके बाद साउथ एम्पटन वोन स्कोरिंग इट इज एन अदर सिम्पलीफाइड मैथड अगर तो ग्रेट जीरो है इसका मतलब है नॉर्मल हिलिंग हो रही है अगर वन है तो माइल ब्रूजिंग है थर्ड सेकंड है तो एलिथीमा है थर्ड के अंदर क्लियर होगा होम सीरियस डिस्चार्ज है फोर में पस है फाइव में डीपर सीरियस होने ये सबसे सिस्टम आज मीन पर सहता मोन चलिंग फ्रॉम कार्डियो थेरेसिक सर्जरी और अब हम देखते हैं मेजर और माइनर मेजर वोन इन्फेक्शन क्या होगी अगर वहाँ पे पस हो अगर टेकी कार्डियो पायरेक्सिया और लिकोसाइटोसिस होगी ठीक है डिलेड रिटर्न टू द होम माइनर के अंदर क्या आता है कि पस और सीरियस प्रॉपर्टी नॉट एसोसिएट विद एक्सेसिव डिस्कम्फर्ट अब हमने इन्फेक्शन को क्लासीफाई करना तीन दो तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी जो होता है फ्रॉम द कम्यूटी से क्वाइर करा तो सेकेंडरी जाइए ऑपरेशन थेटर वर्ड और फ्रॉम द कंटेमिनेशन डूरिंग द सर्जरी अब हमने सर्जिकल साइड को रिकोगनाइज कैसे करना है एग्जामिन करेंगे वोन साइड को एल्दीमा को डिस्चार्ज को सिस्टमिक साइड इन्फेक्शन अल्ट्रा साउंड सिटी सैन स्कैन करवाएंगे अगर वो अंडर दी टेंशन है तो हम सपरेशन देखेंगे सुचे शुड भी रिमूव टू ड्रेन दस इरीकेट विद सेलाइन एंटीबायोटिक ठीक है अब हमने इसको प्रिवेंट कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने सर्जिकल साइड इन्फेक्शन के अंदर प्रिवेंट कैसे करना है इन्फेक्शन को प्री ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव के अंदर क्या करना है हमने आइडेंटिफाइड एंड ट्रीट ऑल द इन्फेक्शन रिमोट द सर्जिकल साइड जो भी वहाँ पर इलेक्टिव ऑपरेशन से पहले आपने इन्फेक्शन सर्जिकल साइड है उसको सबको ट्रीट करना है ठीक है रिक्वायर द पेशेंट टू शॉवर और बात विद एंटीसेप्टिक जिससे आपने ऑपरेट करना है पेशेंट का उससे एक रात पहले पेशेंट को कहना है कि आपने एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से बात लेगा ठीक है अगर तो वो कोई स्मोकिंग या टबाकू यूज करा तो हमने उसे कहना है कि वो एटलीस्ट थर्ड जब आपको ऑपरेट है तो आपने तीस दिन पहले इन चीज़ों को छोड़ देना ठीक है जब कोलो एक्टल की सर्जरी कर रही होंगे तो उससे पहले आपने बॉल की प्रिपेशन करनी है ग्लाइसिमिक कंट्रोल करना है अगर तो डायबिटीज का शुगर कंट्रोल करना है प्री ऑपरेटिव एम आर एस एम आर एस मेथेसिन रेजिस्टेंट स्टेफोलियस की क्लीनिंग करनी है एडुकेट डिजाइन ऑफ ऑपरेशन थे वहाँ पर वेंटिलेशन लेवन आर एयर फ्लो और हाई पे फिल्टर्स वहाँ पर लगे हूँ अब इंट्रोपरेटिव ऑपरेशन के दौरान आपने कोई भी हेयर रिमूव नहीं करना पेशेंट का इवन कि अगर तो कहीं पर आपने वोट को साइज करना है तो वहाँ पे कोई हेयर है तो आप लेजर
आर्टिसियन इज मेड ऑन द क्लिनिकल ग्राउंड एट इनफेक्शन आइर इनफेक्शन एक्जिस करें उसके साइनो सिम्टम देखेंगे एग्जामिनेशन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करवाएंगे मोस्ट इफेक्टिव ड्रग कौन से यूज होगी रिस्पॉस टू द ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देखेंगे यूज ऑफ एंटीबायोटिक रिस्ट करेंगे इनफेक्शन अगर सीरियर लाइफ थ्रेटिंग है तो एंटीबायोटिक ब्रोड स्पेक्ट्रम देंगे सीरियस इनफेक्शन है तो आई भी एंटीबायोटिक देंगे एक्सपेंसिव एंटीबायोटिक आर नॉट यूज फ्यू एक्सेप्शन जो है लंग एप्स एंटीबायोटिक शुड नॉट भी यूज टू टीट दैप्स एस पॉलिसी शुड इंक्लूड दिन ऑटोमेटिक स्टॉप था और प्रोफाइलिक एंटीबायोटिक देंगे उसके बाद है रिस्पॉस ऑफ द इनफेक्शन टू द पेरेंटली अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक इस पूरा फेलियर टू ड्रेन द पास फेलियर ऑफ द डॉक्टरी अगर तो कुछ ऐसा है कि पास ट्रेन नहीं हो रही थी सही तरीके से ड्रग नहीं आप एक्जैक्ट उस पॉइंट पे दे रहे हो इज नॉट रिस्पॉसिबल ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी इसमें क्या है कि आपने ये बॉडी टेस्ट देख लेना अप्रोप्रिएट रिस्पॉस आ रहा है कि थेरेपी का अगर कोई भी आपने देखा बैक्टीरिया इनफेक्शन हुआ है तो फिर आप उसे एंटीबायोटिक देंगे आपने रिस्पॉस भी तो चेक करने अगर सीबीसी में देखेंगे उसके वाइट सेल काउंट जो है वो लो हो रहा है या नहीं या इधर ज्यादा ही है फोर्टी और के अंदर आप चेक करेंगे और सूटेबल कोर्स शुड भी फोर फाइव टू टेन डेज डोज जो है मोडीफाई कर दी जाती है प्रोफाइल एंटीबायोटिक देंगे उसके बाद सिंगल डोज ऑफ एंटीबायोटिक इज एडुकेट फॉर द प्रोफाइल एक्सिस नेक्स्ट उन्होंने बताया कि प्रोफाइल एंटीबायोटिक शुड बनी सकती थर्टी से सिक्सटी मिनट तक देंगे सर्जरी से पहले शुड भी डिसकंटिन्यू विद इन द ट्वेंटी सर्जरी के बाद ट्वेंटी फोर आवर के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं वट इज द डिसीजिव पीरियड ये वाइवा में बहुत पूछा जाता है कि एक पीरियड क्या होता है डिसीजिव पीरियड वैन देर इज अ ब्रीच इन द बॉडी इंजरी सर्जिकल इन्फेक्शन एक यूट इफ्लेमेटी ह्यूमन सेल रिस्पॉस टेक फोर ओर्स टू मिला इज द बॉडी रिस्पॉस फॉर इस डिफेंस उन्होंने कहा कि जब भी बॉडी के अंदर कोई भी ब्रीच आ जाए यहाँ या तो इंजरी हो या फिर कोई इंसियन दिया हुआ है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉस ह्यूमरल और सेलुलर प्रोसेस आलमोस्ट फॉर और लेते हैं टू मिलाइज बॉडी रिस्पॉस टू डिफेंस दिस कार्ड दिसीव नहीं मतलब जब वो टाइम जिसके अंदर हमारी इम्यूनिटी एक्टिव होगी और उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस करेगी उसे हम कहेंगे डिसीजिव पीरियड इट इज अ टाइम एंड इवेडिंग बैक्टीरिया है मैक्सिम चांस टू अटैक द टिश्यू तो इस पीरियड के अंदर बैक्टीरिया मोस्टली एक ज्यादा चांस होता है कि वो आपके टिश्यू को डैमेज कर देंगे लेकिन जब इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तो फिर भी वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट डिफेंस करेंगे ठीक है अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सर्जरी और उसके उसके अंदर हमने देखना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म ज़्यादा एक्टिव होते हैं और क्या क्या आपने डोज देनी है अगर तो अब हमने ज़्यादातर इसमें इंपॉर्टेंट है वेस्कुलर जब भी वेस्कुलर होगी टाइप ऑफ वेस्कुलर टाइप सर्जरी की मतलब किसी वेस्कल का ग्राफ लगाने कुछ भी करना है तो वहाँ पे क्या कौन कौन से बैक्टीरिया आ सकते हैं एसोरियस ठीक है हमारा इसके अंदर हमें क्या देना है जब भी एसोरियस का इन्फेक्शन होता है तो हमने वहाँ पर ऑगमिटन नहीं देनी होती है ऑगमिटन विद और विदाउट इसमें जेंडा मासी मैंगोमासी फैमिल दे भी सकते हैं नहीं भी और तो पैडिक सर्जरी करें होंगे तो आपने स्टेफोरियस इसके अंदर सिर्फ ऑगमिटन देंगे ठीक है अपेंडिक्स और कोलोडक्टर सर्जरी हो रही होगी तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर ऐसे पे डायमाइडस का इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो उसके अंदर सिर्फ ऑक बिंटन देते हैं लेकिन अगर अपेंडिक्स का कोई ऑपरेट हो रहा है तो उसके अंदर हमने सेकंड जनरेशन सेफ्लोस पॉरिन देनी होती है और प्लस फ्लैजन मेट्रोनीडाज होल ठीक है अगर कोई बिल्डरी का ऑपरेशन है इसमें भी सेकंड समय सेकंड जनरेशन सेफ्लोस पॉरिन और मेट्रोनीडाज होल देते हैं लेकिन जो वेस्कुलर ऑर्थोपेडिक सर्जरी है इसके अंदर हमें ऑगमिटन भी साथ देनी होती है अब हम इन्फेक्शन और इसकी मैनेजमेंट्स पेंगे ठीक है सबसे पहले एप्स एप्स बहुत कॉमन होता है कोई भी अगर लोकलाइज कलेक्शन ऑफ द पर्स कंटिन्यू हो अगर तो कलेक्शन ऑफ द पर्स हो जाती है उसके अंदर क्या क्या होता है न्यूट्रीफिल्स होते हैं डेड टिश्यू होता है ऑर्गनिजम होते हैं उन सबको सराउंड किया होता है बाद में ब्रेन डेट कैन डिवेलप एनी वेयर इन द बॉडी इसमें कॉमनस पैथोजन जो होता है वो स्टेफोरियस है और एप्सिस एब्डोमन और पैलेस में भी हो सकती है और ये इसमें मिक्सचर होते हैं गट बैक्टीरिया के इकोलाई एंट्रोकोकाई और एनारोब्स ठीक है एक्यूट बैक्टीरियल एप्सिस इज आल्सो कॉल्ड द पाइजेनिक एप्सिस एप्सिस क्लोज टू द स्किन आर ऑफन पेनफुल रेज रेड एंड होट लार्ज मल्टीपल स्किन एप्सिस कैन कॉज द सिस्टमिक अपसेट ठीक है अगर तो ये स्किन के क्लोज होगा तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होगी रेज होगा रेड होगा होट लार्ज मल्टी अगर तो मल्टीपल स्किन एप्सिस बन जाती है तो वो सिस्टमिक अपसेट भी कर सकती है जो एप्सिस जब डीपली डीप होगा तो वो पायरेक्सिया लिकोसाइटोसिस और सिस्टमिक अपसेट कॉज करेंगे ठीक है इसके जो सिम्टम है वो प्रेशर इफेक्ट भी दे सकती है स्किन एप्सिस डायग्नोस करने के लिए वाला डीपर एप्सिस जो स्किन के उसको तो स्किन एप्सिस होगा तो आपने को देखने से पता चलेगा लेकिन जो डीपर एप्सिस उनके लिए आपको अल्ट्रास्ट और सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा अब जो एप्सिस होते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या होता है आपने इन साइज का नॉट ड्रेनेज कर देना ठीक है जबकि डीप डीप एप्सिस के अंदर आपने एस्पायर करना होता है बस को अंडर द अल्ट्रासाउंड और सिटी गाइनस इसके अलावा इफ एप्सिस इज नॉट लोकलाइज एंटीबायोटिक दी जाती है एप्सिस एक्टिविटी कैविटी है कैन बी थॉरली एक्सप्लोर टू ड्रेन द लोकलाइज वही आपने इसमें भी ड्रेनेज करनी और कल्चर सेंसिटिविटी भी चेक कर सकते हैं और एंटीबायोटिक थेरेपी इनिशिएट करवा सकते हैं अब है कोल्ड एप्सिस कोल्ड एप्सिस क्या होती है ये क्रोनिक डिजीज लाइक द टी वी लेप्रोसी माइकोसिस और मैं डूरा फुट में होती है क्यों होती है ये क्योंकि यहाँ पर जो बिल्कुल कोल्ड एप्सिस इसलिए कहते हैं वहाँ पर इफ्लेमेशन हो रही थी तो हो था लेकिन कोल्ड एप्सिस के अंदर इफ्लेमेशन नहीं हो रही होती ठीक है ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द कोर्स ऑफ आगे है बोडाई एप्सिस ये क्या है इट इज सब एक्यूट फॉर्म ऑफ ये बोन बोन्स बी को बी से याद रखना
की नेक्रोसिस हो जाती है लेकिन मसल जो होता है वो प्रिजर्व रहता है ठीक है नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटस आपने इसे याद रखें कि फेशिया स्किन इन्वॉल्व होगी तो ही फेशिया इन्वॉल्व होगा स्किन और फेशिया का नेक्रोसिस हो जाएगी इसलिए लाइफ थ्रेटिंग इन्फेक्शन होता है सबको डेनियस टिश्यू कैक्राइज बाय द नेक्रोसिस ऑफ द डीप फेशिया देर आर द टू टाइप्स ठीक है जो टाइप वन होती है इसकी और एक टाइप वन है और टाइप टू है जो टाइप वन इसे पोली माइक्रो ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया स्टेफ लोकोकस और बैक्टीरोइड्स होती है विच इज नोन ऐसे क्या कहते हैं सेनेजेस्टिक बैक्टीरियल गैंग्रीन अब होती है फॉरिनर गैंग्रीन और मेलेने जो फॉरिनर होती है ना ये पेरीनियल एरिया को फॉरिनर फोर फॉरिनर मतलब फोर से याद रखें पेरीनियल एरिया को रखेगी और जो मेलेने है वो एबडोमिनल वॉल को ठीक है ये एमसीक्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपने टेस्ट कर लेना फॉरिनर किसको करेगी पेरीनियल एरिया को मेलेने जो है वो एबडोमिनल वॉल को अब जो टाइप टू है और जैसे इन्फेक्शन कॉल होती है कॉल होती है बाइदा हिमेटोलिटिक ग्रुप के स्टेप्टो का टाइप ए जो थी वो स्टेफ बैक्टीरियोड और कोलीफॉर्म की वजह से और ये स्टेप टोकोस की वजह से इन्फेक्शन वाली स्टार्ट एट साइड ऑफ जहाँ पे माइनर टोमो का से होगी और सेपरेट करेगी एज अ बैक्टीरिया एज अ टॉक्सिन एंजाइम लीड लीड टू द नेक्रोस ऑफ द फैट फैट और फेशिया की नेक्रोसिस हो जाएगी वहाँ पर स्वेयर वो पेन होगी साइन ऑफ द स्प्रेडिंग इनफेशन विद क्रेपिटस क्रेपिटस बन जाएगा वहाँ पर ठीक है ये क्लोस्टेडियम का जैसे इन्फेक्शन होता है वैसे ही होगा साइन ऑफ द स्प्रेडिंग इनफेशन विद क्रेपिट स्मेल ऑल आर साइन ऑफ द स्प्रेडिंग इनफेक्शन कैन भी लीड टू द सिस्टमिक सेप्स मल्टी ऑर्गन फील है सब जो सेपरेट ऑफ देंगे इसल मच मोट एग्रेसिव अर्जेंट सर्जिकल डिप्राइटमेंट ऑफ आल नेक्रोट टिश्यू इस एसेंशियल इसमें भी वही ब्रोड स्पेक्ट एंटीबॉटिक देने कौन सी कार्बा पैनम और मेट्रोनिडाजोल ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं गैस के ग्रीन ये अभी हमने एप्सेस पढ़ी उसके बाद हमने नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस पढ़ा ठीक है अब हम पढ़ेंगे गैस के ग्रीन क्या होती है ये हमने जो पढ़ी है अभी क्या नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस की नॉन कोलेस्ट्रीडियल बैक्टीरिया की वजह से होती है लेकिन गैस के ग्रीन जो है ये कोलेस्ट्रीडियल की वजह से होती है ये माओ नेक्रोसिस यानी कि मसल की नेक्रोसिस करेगी वो स्किन और मसल की करेगी यहाँ पर यह मसल की गैस के ग्रीन इस स्वेयर फॉर्म ऑफ देंगे इसमें टिश्यू टाइप भी कहते हैं ये कॉज होती है बाद कोलेस्ट्रीडियम परफेंजिस ठीक है कोलेस्ट्रीडियम परफेंजिस जो है स्पोर फॉर्मिंग एनोबिक बैक्टीरिया यह फॉर्म सॉइल एंड फिस इज अन कॉज इंट्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग द ट्रोमा मिलिट्री वॉन्ट प्रोवाइड एंड आइडियल इन्वायरमेंट ठीक है मिजाइल वॉन्ट चाहिए कैविटेशन बना देते हैं विद इंट्रेपमेंट ऑफ द क्लोथिंग एंड सोलिंग इन द वॉन्ट क्लोस्ट्रीडियल गैस के ग्रीन इज हाइली लीथल नेक्रोटाइजिंग प्रोफ्ट इन्फेक्शन ऑफ द स्कल्टल मसल कॉज बाय द टॉक्सिंग एंड द गैस प्रोड्यूसिंग क्लोस्टीडियम स्पेशल सिनोनिम जो क्लोस्टीडियम आई नेक्रोसिस बेटर डिस्क्राइब होता है कॉस्टिव एंड टॉर्गेट टिश्यू पेशेंट बिकम रेपिटली एंड सेप्ट हो जाता है एक्जोटोसिन लीड जो इसमें यही आपने बस याद रखना है कि जो क्लोस्टीडियम पर फ्रेंचे यानी कि अपने स्पोर रिलीज करता है वहाँ पर मसल एक्जोटोसिन टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि मसल की नेक्रोसिस कर देते हैं और वहाँ पर स्किन की डिस्कलेशन होगी एडीमा हो जाता है क्रेपिटस बन जाता है ठीक है इसका ट्रीटमेंट जो है आपने याद रखना है इसमें बेजाइल पेंसिल देते हैं ठीक है मेट्रोनिडा सोल साथ एपोटेशन भी कभी कभी इतने ज्यादा मसल नेक्रोस हो जाती है कैंपोटेशन करनी पड़ती है लिम की नेक्स्ट नंबर हैं स्किन इन्फेक्शन अब स्किन के इन्फेक्शन कौन कौन से हैं स्किन इन्फेक्शन आर द क्वाइट कॉमन एंड ट्रेवियल इसके अंदर में सबसे ज्यादा स्टेफोरियस ही इन्फेक्ट करता है ठीक है ये हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा में भी आता है स्टेफोरियस लेकिन जब हमारी बॉडी इम्यून कम्प्रोमाइज होती है तो ये इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है दिस इन्फेक्शन के इन्फेक्शन स्किन के कौन कौन से होते हैं बॉइल बन सकता है कार्बंकल सेलाइटस हाइड्रोनाइटस सुप्रेटिविया अब देखते हैं बॉयल जो बॉयल होता है ना इसे क्या कहते हैं फ्रंकल इट इज एन एक्यूट स्टेफोकल इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल जो भी हेयर फॉलिकल की वजह से बनेगा उसे बॉयल करेंगे इट इस असोसिएटेड लैंड विद सराउंड इनफेशन डेट टू यू लीड टू द सोपेशन एप्स बन जाएगी इट इस पेनफुल इंटोरेटेड स्वेलिंग विच इंक्रीज फॉर अ डे और टू मतलब इतनी इतनी ज्यादा पेनफुल होती है और स्वेलिंग जो है दिन बदिन इंक्रीज होती रहती है और अंदर जो है इसके सॉफ्ट डिस्चार्जिंग पस बनती है और सबसे सम टाइम इफ लेफ्ट एंड ट्रीटेड लीड टू द सेलाइटस अगर इसे ट्रीट नहीं करते तो ये कन्वर्ट हो जाती है सेलाइटस में ठीक है इसमें यही है जो इस बॉयल की बॉयल का ट्रीटमेंट इसमें अपने साइज करना और ड्रेनेज कर देनी है ठीक है और रिमूव ऑफ द हेयर अब कार्बंकल कार्बंकल जो है ना बेसिकली क्या है बॉयल का क्लस्टर है जब बॉयल ज्यादा सारी आपस में मिल जाए तो कार्बंकल बना देते हैं इनफेक्टिव गेंगीन ऑफ द सपोर्ट इन टिश्यू कॉज बाय द स्टेफ ओरियस ये ज्यादा है जिसमें कॉज होता है डायबेटिक पेशेंट में यूली साइड इज द नेप ऑफ द नेक ठीक है इसकी पैथोलॉजी क्या है ये बिल्कुल बॉयल की तरह होता है फॉर्म ऑफ द हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन विद पेरीफोलिकलाइटस इसमें भी नेक्रोसिस हो जाती है सपोर्टेनियस फैट की जो कि मल्टीपल एप्सेस बना देती हैं ठीक है इसकी मल्टीपल ओपनिंग्स होती हैं जिसे हम सीव लाइक ओपनिंग भी कहते हैं ठीक है अब इसकी अपेरेंस कैसे होती है इसकी क्रिबरी फॉर्म अपेरेंस होती है और इसके लिए जो भी आपने देखोगे पसंद होती है तो हम ऑगमेंटन ही देते हैं तो ऑगमेंटन यही क्लॉक्सा सिलीन जो है गुड लाइस में कंट्रोल अर्ली इन द कोर्स ऑफ द डिजीज सर्जिकल ड्रेनेज कर देते हैं समाइम लार्ज इसला फेरियस फॉर्म विचवान कवर फॉर्म दिन इवन कि इतना ज्यादा स्किन को इन्वॉल्व कर देते हैं कि हमें उसको ड्रेनेज और रिमूव करके हमें वहाँ पर स्किन क्राफ्ट लगाना पड़ता है ठीक है अब हमने क्या पड़ा बॉयल पड़ लिया कार्बंकल पड़ लिया कार्बंकल क्या प्रेशर ऑफ द बॉयल था हम पड़ेंगे सेलाइटस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नॉन सपरेटिव इन्वेसिव इन्फेक्शन ऑफ द डर्मिस और सपोर्टेनियस टिश्यू किसका स्किन स्किन होती है सपोर्टेनियस टिश्यू होता है अब स्किन यहाँ पर क्या है किसका इन्फेक्शन हो रहा है सपोर्टेनियस टिश
मैंडिबुलर और सब मैंटल रीजन को और क्या करेगा माउथ का माउथ में इन्फ्लेमेटरी एडिमा कॉज कर देगा इन एडिशन टू डॉट स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन एनारोस एनारोस भी इसमें प्ले करते हैं रोल ठीक है नोटोलियस फॉर द एग्रेसिवनेस रेपिड प्रोडक्शन टू द एयर वे कम्प्रोमाइज है इसकी इतने ज्यादा एग्रेवेट कर जाते हैं कि यही है ना कि माउथ रीजन को इन्वॉल्व करते हैं फिर उसके अलावा वो नेक रीजन को भी इन्वॉल्व कर लेंगे और एयर वे को कम्प्रोमाइज कर देंगे इसमें एडिमा हो जाता है सब मैंडिबुलर सब मैंटल रीजन का फ्लोर ऑफ द माउथ का ठीक है उसके अलावा पोट्रीड हेलीटोसिस इसमें इन पेशेंट की जो माउथ से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है उसमें कहते हैं पोट्रीड हेलीटोसिस ट्रीटमेंट इसका यही है एयर भी प्रोटेक्ट करेंगे एंटीबायोटिक देंगे एनल जैसे सर्जिकल डिकम्प्रेशन करेंगे इसके बाद देखें हाइड्रा डिनाइटस हाइड्रा एडिनाइटस सुपराटिविया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर क्या होता है जो क्रॉनिक साइकोट्राइजिंग सुपरेटिव इन्फेक्शन होता है एपोक्राइन लैंड जो एपोक्राइन लैंड होते हैं उनका सुपरेटिव इन्फेक्शन हो जाता है ये ज्यादा फीमेल्स में होता है सेकंड और थर्ड गेड ऑफ द लाइफ में ठीक है इट कॉमन इफेक्ट है किसको एक्जिला को इफेक्ट करेगा या पेरियम और ग्रोइन एरिया को पेशेंट यूली प्रेजेंट विद क्रॉनिक डिस्चार्जिंग पर साइनस इसमें एंटी एनोबिक थेरेपी कौन सी देते हैं मेट्रोनिटाजोल अगर तो ये फेल हो जाती है तो कम्प्लीट सर्जिकल एक्सीन कर देंगे जिसमें इंक्लूड कम्प्लीट मोर ऑफ दस कोरियन ट्रैक्स इन ग्राफ्टिंग में भी स्किन एक्सीन हैज टू भी वाइड ठीक है इसके अंदर क्या करेंगे डिस्चार्जिंग उसके लिए आप एंटी एंटी एनोबिक थेरेपी देंगे अगर तो फिर उसके बाद अगर ये फेल जाती है तो हम सर्जिकल एक्सीन कर देंगे और स्किन ग्राफ्टिंग अब हम पढ़ते हैं पैरानोकिया पैरानोकिया क्या इज इन्फेक्शन ऑफ द नील जो नील फोल्ड होते हैं ना नील बैड इसका इन्फेक्शन हो जाता है नील फोल्ड इज अ रेड सॉल एंड टेंडर द पस अंडर नीथ द नील ठीक है वैन दे इज नो पस एलिवेशन अगर नो पस तो एलिवेशन इज पेंटिंग एंटीबायोटिक देंगे इसमें फ्रोक्सा सीन और अदर एंटीस्टा फोर्स ड्रग दे सकते हैं पस जैसे रिक्वायर करेंगे इसके अंदर जब क्रोनिक पैरानोक इज नॉट दिल ऑफ दूर इस ये क्रोनिक फंगल इन्फेक्शन होता है वो हैवर हैंड्स कॉन्स्टेंटली ऐसे लोगों में ये ज़्यादा कम होता है जिन्होंने अपने हाथ ज्यादातर पानी में रखने होते हैं ठीक है माइक्रोस्कोप जैसे कि वॉशर मैन माइक्रोस्कोपी ऑफ द स्क्रैपिंग और फंगल कल्चर विल कंफर्म द डायग्नोसिस इसमें एंटी फंगल दे देंगे आप देखते हैं इन ग्रोइंग टू नेल इसमें ये तो बहुत कॉमन है ना हमारी सोसाइटी में ये क्या होता है कि जो हमारा टू का थम होता है फुट का टू होता है उसका जो नेल है वो अंदर इम्बेडिड कर जाता है सॉफ्ट टिश्यू के अंदर इन ग्रोन टू नेल अंगवाई इसे हम कहते हैं अंगवाई ंगवाइस इन कैनिटस ये क्या है कॉमन टू नेल प्रॉब्लम होती है वेर द बॉर्डर ऑफ द नेल ग्रोज इन टू द एडजस्ट सॉफ्ट टिश्यू इसके लिए क्यों होता है अगर तो अगर आप इतने ज्यादा फिट टाइट शूज पहनते हैं इन्फेक्शन हो गया कोई इम्प्रोपली ट्रीम अच्छी तरह ट्रीम नहीं किया आपने टू नेल्स को ट्रोमा हो गया हेरिट किया तो ये इसके अंदर बिग टू जो है मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व आता है इसमें क्या होता है लेटरल साइड ज्यादा इन्वॉल्व होती है दैन द मीडियल साइड क्लिनिकल पिक्चर में इतनी सारी इसमें पेन होती है स्वेलन होता है टेंडर टू होता है वैसे इन्फेक्शन इस प्रेजेंट पेशेंट में हम लोकल डिस्चार्ज देते हैं इसमें एसोसिएट पैरा होती है कंडीशन बॉर्स हो जाती है इफ कंसल्टेंट बिफोर इन्फेक्शन एज एडवाइस गिवन ऑन द करेक्ट कटिंग करेक्ट कटिंग करनी है नेल्स की ठीक है अवेडेंस ऑफ द टाइट फिटिंग शूज उसके बाद इसमें क्या करते हैं हम एडिस ऑफ द नेल मस्ट भी एलिवेट आपने बैठ नेल को थोड़ा सा एलिवेट रखने एलिवेशन कम्प्लीट करने बाद सिंपली रोलिंग और कॉटन विस्ट अंडर दट नेल आपने सिंपल रोल करके वहाँ पर कॉटन विस्ट डाल लेनी है ठीक है फ्रॉम इन ग्रोइंग साइड आफ्टर सोकिंग द फीट इन दॉट वाटर टू सॉफ्ट इन द नेल इफेक्टिव केस में क्या होता है सिंपल नेल रिमूवल इज सफिशेंट ज्यादा हम यही करते हैं कि जब इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो हम नेल को रिमूव ही कर देते हैं ठीक है इस कॉमन वेज रिसेक्शन लोग फिनोल एवेशन इस प्रेफर मोर ट्रबल सम केस में ट्रीटेड बाय दैडिक ऑपरेशन भी हम आगे पढ़ेंगे सर्जरी में तो ये जेडिक ऑपरेशन कर देते हैं सर्जिकल एक्सीन ऑफ द नेल एंड द नेल बेड ठीक है अब हम पढ़ते हैं मेडूरा फुट मेडूरा फुट क्या होता है माइसी टोमा भी कहते हैं इसे माइसी टोमा इज अ स्पेसिफिक क्रॉनिक ग्रेनोलोमेटस इन्फ्लेमेटरी डिजीज है इट यूली इन्वॉल्व है किसी इन्वॉल्व करती है सपोर्टेनियस टिश्यू को मोस्ट कॉमली रोमेटिक इन्फ्लेशन हो जाती है किसकी पॉजिटिव ऑर्गनिज्म की माइसी टोमा जो होता है वो कैसे कॉज हो सकता है बाय द फंजाई इसे बॉडाई और मेडोरेला और हाई बैक्टी ऑफ द क्लास एक्टिनो माइसिन इट इज क्लासीफाइड एज यू माइसिटोमा एंड एक्टिनो माइसिटोमा ऑर्गनिजम जो होते हैं वो स्मॉल कट्स और सप्लेट के जरिए स्किन में एंटर जाते हैं और कॉमन इंदा वेदा अगर कोई बेयर फुटेड बॉक करता है तो उससे ये स्किन में एंटर हो जाता है ठीक है और वहाँ पर ये हमें इसे ऑर्गनाइज हम सकते वहाँ पर ग्रेन जो होते हैं वो रिलीज करते हैं ये ग्रेन जो होते हैं या डिफेंस मैकनिजम गेस है्यूमन इम्यून सिस्टम इन जनरल फंगल पॉजिटिव फॉर्म द ब्लैक और वाइट ग्रेन बनाते वाले बैक्टी का पॉजिटिव है मोर डाइवर्स कलर पहले जो फंगस की इन्फेक्शन होते हैं ये ब्लैक ब्लैक ग्रेन प्रोड्यूस करती है या फिर वाइट लेकिन जो अदर बैक्टी है कि उसमें कलर रेंज कर सकता है जैसे रेड हो सकता है येलो टू व्हाइट भी हो सकता है इसमें अर्लिया साइन की होता है कि ये पेनलेस है सब कोटेनियस स्वेलिंग होती है दर्द नहीं हो रही होती इसमें पेशेंट को ठीक है इसमें मल्टीपल साइनस बन जाते हैं और समटाइम इज अपन डिस्चार्ज टू अचीव दट इज इंपॉर्टेंट रिफाइ था फंगल और बैक्टी में कैसे हम पता चलता है कि बैक्टीरिया फंगल एक्टिनोमाइस रोमाइस बैक्टीरिया इन्फेक्शन डेट कैन रिस्पॉन्ड टू द एंटीबायोटिक ठीक है कम्बिनेशन ऑफ द टू ड्रग्स इन फाइव साइकिल यूज इफ नीडी साइकिल कैन भी रिपीट वन ट्वाइस इसमें फोर कम्बिनेशन यू होता है ट्राई मैं सलमा मैथ और डेपसोन देते हैं पेशेंट को इसके अलावा इन कॉन्ट्रास्ट ट्रीटमेंट ऑफ द यू माइसिटोमा कंसेस्ट ऑफ एंटीफंगल ट्रीटमेंट सर्जरी र
ऑन द बेस ऑफ द फेट टेक्नोस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉक्सिन ठीक है इसकी लीथल डोज होती है जो ज्यादा इंटरेस्टिंग टू पॉइंट नैनोग्राम होती है पर बॉडी वेट और वन सेवेंटी नैनोग्राम फोर सेवेंटी के उन्होंने बताया कि बॉडी की जो अगर एक के के लिए आपको टू नैनोग्राम जो होती है लीथल डोज अगर सेवेंटी के का बताया तो उसमें वन नैनोग्राम ठीक है सेवेंटी को आप टू सेवेंटी पाए करें तो आठ सौ नीटी बनेगा वन सेवेंटी फाइव के लिए जा रही है जो क्रिस्टियम टेनिस पर एंटर होता है बॉडी में थोड़ा बहुत इस ऑफ एनोबिक लॉक्स इन कंडीशन स्पोर्ट्स जमीट करते हैं टॉक्सिन आर प्रोड्यू एंटी सेवेंटी वाला ब्लड एंड इनफेटिक क्लिनिकल मेस्ट मेनिफेस्टेशन और कोर्स एंड टेटनस टॉक्सिन इंटरफेर विद लीज ऑफ न्यू ट्रांसमीटर ब्लॉकिंग दिन हिटिन पल्स ठीक है टेटनस जिसमें ये इंटरफेर करेगा न्यू ट्रांसमीटर की रिलीज इनिटिन पल्स को रोक देगा अनपोज मसल कंट्रेक्शन जस्ट पैर सीजर कॉज करेगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा इंक्यूबेशन पीरियड जो है थ्री से ट्वेंटी वन डेज तक का होता है यू अब एट डेज अप्रोप्रेट मेरे में मोर्टिटी रेट लेस एन टेन परसेंट अब इसे ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जो आपका टॉक्सिन उसे आप न्यूट्राइज करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ द अनबाउंड टॉक्सिन इसमें क्या करेंगे हमें टेटनस इमोनोग्लोबिन जो है वो दी जाती है आई और इंट्रा मस्कुलरली टू यूटिलाइज अनबाउ टॉक्सिन इन सर्कुलेशन ये 500 यूनिट्स होते हैं और फाउंड भी इफेक्टिव एज अ 3000 से 6000 यूनिट एडिशनल डोजेज होती है वो अनसेसरी बिकॉज ऑफ द लॉन्ग हाफ लाइफ अब हमने जो प्रिवेंशन सबसे पहले हमने इसे क्या ट्रीटमेंट किया एक तो हम उसे ऐसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि और ज्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस ना हो उसे प्रिवेंशन करेंगे और दूसरा हम स्पैल्स को कंट्रोल करेंगे इसके अलावा जो टॉक्सिन है उसे हम ट्रीट करेंगे ठीक है प्रिवेंशन ऑफ द फर्दर टॉक्सिन प्रोडक्शन के अंदर क्या करते हैं वाउंड डिब्राइटमेंट इट इज एसेंशियल टू रिमूव ऑल द डेवलाइज इशू विच फेवर द एनोबिक कंडीशन हमने ऐसी सारी कंडीशन को खत्म करना है जो कि उससे टॉक्सिन को बढ़ा रही है ठीक है उसे हमने डिब्राइड कर देना बेकि यही मोबाइल का तो टॉक्सिन रिलीज नहीं होगी एंटीबायोटिक कौन से देते हैं मेटोनी डसोल ठीक है समझ से फोर्टीन डेज तक देते हैं मैं पेंसिल लेस सुटेबल इट कैन एक्जेक्ट द इफेक्ट ऑफ द टेटनस टॉक्सिन कंट्रोल ऑफ द स्पैस को कैसे कंट्रोल करेंगे एक क्योंकि लाइट की वजह से भी बहुत इफेक्ट होता है तो आपने नर्सिंग का क्वाइट रूम अवर्ड ऑफ ऑल इसे सिस्टम आई प्रोटेक्शन ऑफ द एयर में बेंसराइजिंग पीन थेरेपी देते हैं अगर कोई सीजर का प्रॉब्लम ना हो ठीक है का प्रॉब्लम हो लाइजी पाम देंगे टू फिफ्टी मिली ग्राम बारिश क्लोरा क्लोर प्रोमाजी देंगे स्पोटिफ में एयर को प्रोटेक्ट करेंगे एडुकेट हाइड्रेशन न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट ऑफ स्कैंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन ऑफ द बेड्स और बाउल एंड रखिए और कार्डियो बल्बी मॉनिटरिंग करेंगे वैक्सीनेशन देंगे हम ठीक है इसका एक बार आप ये देख लें टेटनस प्रोफाइल एक्सिस के अंदर क्या होता है असेस करेंगे हम वोड को आइर क्लीन है और माइनर है अगर तो क्लीन वोड है ठीक है और पेशेंट कंप्लीट है प्राइमरी टेटनस अगर तो उसने प्राइमरी सीरीज को उसने कंप्लीट किया हुआ है अनोर के अंदर हम एडमिस्टर करेंगे वैक्सीन टू डे इस टाइप पेशेंट को कंप्लीट द सीरीज पर वैक्सीन शेड्यूल अगर तो उसने पिछले दस साल के अंदर अंदर वैक्सीन लगवाई हुई है तो वैक्सीन की अब उससे जरूरत नहीं है लेकिन उसे टेन ईयर के इंटरव्यू के बाद लास्ट रोज अपनी लेनी है और अगर नहीं तो एडमिस्ट आप उसे वैक्सीन देंगे पर एट शेड्यूल के मुताबिक नेक्स्ट बताएंगे कि कब कब लगेगी ठीक है ऑल द अदर अगर तो वो कंटामिनेटेड है डर्ट फेसिस कंप्लीट आप उससे सीरीज पूछेंगे अगर तो येस है तो आप उसे पूछेंगे उसने पाँच फाइव ईयर के अंदर लगवाई है दोबारा कि नहीं ठीक है और अनोन इसमें आपने इम्यूनोग्लोबिन दे देंगे अगर उसने नहीं सीरियस पूरी की ठीक है इसमें भी वैक्सीन आप वही दे देंगे इसके अलावा हाइपरबेरिक ऑक्सीजन क्या होता है एक मिनट यहाँ पर उन्होंने बताया टेटनस प्रोन मोड अब वोन से मोर दैन सिक्स और अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट के से पहले सिक्स और तक वोन सस्टेन रहा है ठीक है तो आपने पंचर टाइप ऑफ शोज मेटेलाइज और कंटेमिनेट विद सो इसे जोड़ें आगे उन्होंने ये बता दिया ट्रीटमेंट आगे हाइपरबेरिक ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन इज एडमिस्टर वन से टू एटमोस्फेर अब था एटमोस्फेर प्रेशर या कम्प्रेशन चैम्बर टेटनस प्रोफाइल एक्सीज आगे बताया कि कब आपने हाइपरबेरिक ऑक्सीजन कब कब देनी होती है अगर कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिक हो गई है टेटनस है गैस की ग्रीन है कैंसर थेरेपी आर टी एंसेंसी और डी कम्प्रेशन सिकनेस ठीक है अब हम इसके यूट्यूब देख लेते हैं इसके हम यू क्यू देख लेते हैं ठीक है थर्टी ईयर ओल्ड मेल है ऑपरेटिव फॉर दोपन कॉलेज टेक में नो डायबिटिक हाइपर टेंसी फॉर द पेशेंट वाले सर इंडियोशन पर स्टार्ट हुए मल्टीपल डिवेलपमेंट है ठीक है कैन यू नीट द साइंटिफिक नेम ऑफ द सर्च इन्फेक्शन अब उन्होंने इसका साइंटिफिक नेम पूछा तो आप बताएंगे क्या एक तो हमने ये पढ़ा था कि इसका इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं सर ये इसमें वोन जो है वो डटी पून भी हो सकता है इसके अलावा इन्फेक्शन उन्होंने पूछा हुआ है तो मे बी इसके अंदर सेल लाइटस भी आ सकता है उसके बाद आप आगे नेक्स्ट इसको पाँच पेपर से एक बार देख लेंगे इसमें क्लासीफाई होने अकॉर्डिंग टू दिस ऑफ इन्फेक्शन तो आपने वही ओन की क्लासीफिकेशन बताया क्लीन कॉन्टामिनेटेड क्लीन कॉन्टामिनेटेड कॉन्टामिनेटेड और डटी वो लेस टू थी सिक्स नाइन थर्टी ट्वेंटी और फोर्टी ठीक है उसके बाद इस टाइप ऑफ मोन सर इसको भी विदाउट एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्सिस ये भी वही आ जाता है ठीक है एग्जाम्पल भी आगे उन्होंने कर देनी है नेम द फैक्ट डेडी मैं वेदर द बिल वोट बिल गेट इन्फेक्ट तो आपने इस फैक्ट बता देने ठीक है उसके बाद नेम द फैक्ट इसमें ये वही आ गया हो गया हाँ वी यू ट्रीट हुआ जब वो इन्फेक्शन तो आपसे कैसे ट्रीट करेंगे वो इन्फेक्शन का जो वही जो आपने पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट था वो बता देना ठीक है नेक्स्ट आप देखेंगे बट आर डिफरेंट डेट इंक्रीज द रिस्क इंक्रीज रिस्क कौन कौन सा कौन मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइ में मॉडिफाइ में लॉन्ग
उसके बाद है आप देखें आगे उन्होंने बताया डायबेटिक फीमेल है फंडामेंटल बिनो नो प्लास्टिक शी इज लुकिंग टॉक्सिक अब लुकने वो चाहिए डिस कलर मार्जिन विच आर टर्निंग ब्लैक ब्लैक हो जाता है देर इज सम पर्स यूजिंग आउट फ्रॉम द वून ठीक है ये ब्लैक होते जा रहे हैं इसमें हमने पढ़ा था कि नॉन क्रोस्टेडियम इन्फेक्शन और इसमें मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जो है नेक्रोटाइजिंग फेशियाइट है साइकिल बैक्टीरिया फ्लोरा मैंने आपको बताया था नॉन क्रोस्टेडियम होते हैं ठीक है उसके बाद उन्होंने पूछा अप्रोप्रिया स्टेट शूट ट्रीट आपने वही करने जो भी सर्जिकल डिपार्टमेंट कर देनी है एंटीबायोटिक दे देनी है ठीक है कि बहुत ज़्यादा स्वेयर लाइफ थ्रेटनिंग होता है उन्होंने नेक्स्ट बताया कि एक्यूट स्प्रेडिंग सर लाइट ऑन राइट थाई आफ्टर ट्रेनिंग ओवर पैनी एन एप्सेस शीज बिकमिंग विद द राइगर फीवर एंड अपेयर द रेडिश एंड स्वेलन एंड द ब्लिस्टर बन गए हैं इसमें भी डायग्नोसिस पूछा है आगे अ फार्मर वाज वर्किंग इन उसमें पता चल गया अब गैस के ग्रीन बतानी वो किस तरह होती है क्लोस्टेडियम ग्रीन की वजह से उसके बाद इसमें उन्होंने एक मिनट बताया है कि कहाँ गया क्लिनिकल फीचर्स पूछे हैं कि क्या क्या होंगे ठीक है उसके बाद स्किन डिस्कलेशन हो जाती है क्रैपिटस होता है डीमा होता है हवेल यू मैनेज गैस क्लिन को कैसे मैनेज करेंगे वही इसमें हमने पढ़ा था कि मेट्रोनीडस हो देंगे और पेंसिल देंगे और एम्पटेशन भी कर सकते हैं ठीक है इसमें भी वही बात आ गई अब स्किन इफेक्शन विद द रेडनेस पेन स्वेलिंग ऑफ द फूड एंड इज रनिंग विद द चिल्ड्रेन ड्राइगर इसमें भी पॉजिटिव ऑर्गेनिजा बता देने डिस्चार्जिंग साइनस है मल्टीपल तो कार्बंकल हो सकता है ठीक है और बैक्टीरिया बता देने उसके बाद कंप्यूटर हॉस्पिटल फॉर ऑपरेटिंग इन ग्रोथ ड्रिंग हावी अच्छी फ्री मैम फॉर द प्रिकॉशन ऑफ द स्मूथ सर्च ठीक है इसमें आपने वही बता देना है कि आपने से पेन फ्री कैसे करना है हमने एक तो उसको रिमूव कर देते हैं इसके अलावा जेड भी कॉपरेशन था वेज भी सेक्शन थी और इसके अलावा एलिवेशन और कॉटन वेफ भी लगा सकते हैं ठीक है आगे मैंने पूछा मैं मेडोरा प्रेजेंट विद इजर पेनलेस मेड्यूल द टिप ऑफ द राइट बिग टू मेड्यूल बिकम अल्सेशन ब्लैक कलेशन राइटिंग वाइनल इन्फ्रॉड वाल इन लार्ज तो इसके अंदर क्या आएगा ये पेनलेस वाली मैंने आपको बताया था कौन सी होती है मेडोरा फुट इसमें उन्होंने नेम टू अदर साइड्स भी पूछी हुई हैं और साथ उन्होंने पूछा है कि बट इज़ द बेस्ट मोड ऑफ द ट्रीटमेंट इसमें वही लोग डेप्सोन देते थे हम ठीक है इसके अलावा इसमें वही हम पता कि फुट और पेरिनियल एरिया भी हो सकता है अब उन्होंने टेटनेस टेटनेस इन एबिलिटी ओपन द डायग्नोस बताएंगे ऑर्गेनिजा मैनेजमेंट प्लान इसमें भी डायग्नोसिक ट्रीटमेंट ठीक है इसके अलावा बस ये आगे उन्होंने एच का पूछा वही आपने प्रिकॉशन पूछी हुई है उन्होंने इन्फेक्शन एच आई वी किया लेकिन सारी प्रिकॉशन बतानी है